è bandita ogni interrogazione critica. Occorre accettare la realtà così com'è. Paradossalmente eh, viene scr screditato come complottismo, cioè con una sorta di reduzio ad absurdum, perché complottismo in termini tecnici vorrebbe dire pensare che se qualcuno, faccio un esempio, inciampa qua nel giardino, c'è qualche potere occulto che l'ha fatto inciampare. Ecco, questo modus cogitandi è un modus cogitandi abbastanza assurdo e tuttavia ha qualche seguace. Ma con questo assurdo viene in realtà squalificata ogni interrogazione critica. Quindi anche chi osasse porre delle domande intorno al senso della globalizzazione o intorno al senso dell'odierno edonismo materialistico dominante o intorno alla gestione delle emergenze che caratterizzano l'epoca neoliberale, verrebbe ipso facto trattato alla stregua del complottista di cui sopra. Quindi abbiamo un esempio da manuale della, eh, della maniera con cui procede l'odierno pensiero unico, l'odierno modo di delegittimare il domandare filosofico. Viene accostato all'estremismo complottista il semplice domandare. E quindi viene negato lo spazio della filosofia in senso proprio, con anche alcuni effetti paradossali che sono quelli per cui inerzialmente si continua a ripetere nelle aule universitarie o liceali agli studenti che debbono esercitare il pensiero critico e poi non appena provassero a farlo verrebbero tacciati e puniti magari anche esemplarmente per aver esercitato il pensiero critico. Ecco. Questo è un primo punto paradossale sul quale voglio richiamare la vostra attenzione. Ma poi il paradosso è che con la categoria di complottismo si squalifica l'idea stessa della ricerca filosofica. Come si può essere eh, filosofi nel tempo in cui il porre domande è bandito? Ecco, questa è una domanda da non trascurare a mio giudizio. Eh, la ricerca filosofica, che come diceva Aristotele, nasce con l'obiettivo di scacciare l'ignoranza. Perché gli uomini iniziarono a filosofare, domanda Aristotele, per fuggire dall'ignoranza, per liberarsi dall'ignoranza. Quindi il movimento della filosofia è un movimento di liberazione per eccellenza. Da cosa ci si libera? Dall'ignoranza. Eh, Aristotele dice che anche il mito ha una sua funzione in qualche misura filosofica, perché anche i mitopoieti forniscono delle spiegazioni sull'origine del mondo, ad esempio. Il limite dei mitopoieti però sta nel fatto che si fermano al che, nei termini aristotelici, all'oti. Manca loro il dioti, cioè il perché. Eh? Solo la filosofia invece può porsi come scienza della verità perché non si ferma al che, dioti, ma cerca di addivenire al perché, dioti. La filosofia infatti è conoscenza causale. Aristotele lo dice a più riprese, tant'è che il cosiddetto primo libro della metafisica, ripeto cosiddetto perché Aristotele non ha mai scritto la metafisica, il primo libro della metafisica parte proprio con un'analisi delle quattro cause e con una discussione dei modi con cui i predecessori hanno inquadrato il problema della causalità. Perché appunto, come tradurranno i medievali, seguendo più o meno fedelmente il discorso di Aristotele, verum scire est scire per causas. Il vero conoscere è un conoscere mediante le cause. Se non conosci le cause, non conosci in realtà. Ecco perché il sapere, lo pseudo sapere eh, del, del mondo delle opinioni, che si fermano all'apparenza, torniamo a questo tema, al fenomeno, è un mondo di non sapere in realtà. È il mondo del si dice, delle opinioni. Ed è curioso che nell'epoca contemporanea, infatti, in luogo dei filosofi troviamo molto spesso gli opinionisti. No, il lessico non è casuale, l'opinionista, cioè colui che si ferma alla doxa, è l'antitesi del filosofo in verità, perché il filosofo è colui il quale cerca le cause e quindi non è appagato dall'apparenza. L'opinionista invece è quello che vive a suo agio tra le opinioni, galleggia fra le opinioni, parla di tutto senza sapere nulla, ecco, si muove in superficie, nel regno che parecchi secoli dopo, ha, dopo Aristotele e anche dopo Platone, Martin Heidegger chiara, chiamerà della chiacchiera, gerede, la chiacchiera, parlare di tutto senza aver approfondito nulla, muoversi nelle opinioni. E rispetto al 
all'opinionista che si muove nelle opinioni, chi osasse promuovere la ricerca delle cause sarebbe appunto squali squalificato come, eh, come, abbiamo già detto, come complottista. Quindi oggi paradossalmente il discorso unico della civiltà, del nichilismo relativista e degli opinionisti contemporanei squalifica in blocco il discorso filosofico come complottismo. Lasciate ogni domanda voi che entrate, accontentatevi delle certezze e delle opinioni che vedete circolare ovunque intorno a voi.